ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கிலாந்து வர்சஸ் பாகிஸ்தான் இன்றைக்கி மேட்ச் நம்பர் த்ரீ வரப்போகுது பிரிஸ்டலில் இருந்து இந்த மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதாவது அவங்களோட டைம் படி ஒரு டே நைட் என்கவுண்டர் ஸோ இதில் அப்போ நீங்கள் ஃபைவ் ஓ கிளாக் உங்களால் டீம் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வேர்ல்டு கப் டிஃபீட் அப்புறமா இங்கிலாந்து டீம் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட பேட்டிங்கை ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்க பிச்சர்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னாலே நல்ல பேட்டிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி பிச்சர்ஸ் தான் ரெடி பண்ணுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மோதன ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா ரெயினால் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அபாண்டட் ஆகிடுச்சு அப்போ ரெண்டாவது மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சரியான ஒரு என்கவுண்டர் ஒரு த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ அடிச்சிட்டாங்க இங்கிலாந்து ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சி அதில் ஜாஸ் பட்லர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பால்ஸில் செஞ்சுரி ஆனால் அதுக்கு ப அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் அடிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த பிச்சோட நிலைமை பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு சிமெண்ட் ட்ராக் மாதிரி தான் இருக்குது யார் அடித்தாலும் பந்து போய்கிட்டே இருக்குது கிரவுண்டும் வர ரொம்ப சின்ன கிரவுண்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல ஹை ஸ்கோரிங் என்கவுண்டர் அகேன் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்கோர் தான் எதிர்பார்க்க முடியும் பாகிஸ்தான்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபக்கர் ஜமான் ஒரு ஒன் தேர்ட்டி எயிட் அடித்தார் அவர் கொஞ்சம் குரூஷலான டைமில் அவுட் ஆகிட்டார் அவர் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கோரை பாகிஸ்தான் சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இந்த மேட்ச்சில் என்ன அப்படின்னா ஒரு டீம் நியூஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரஷீத் விளையாட போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஜாஸ் பட்லருக்கும் ரெஸ்ட் கொடுக்க போகிறாங்க பிகாஸ் இங்கிலாந்து வந்து வேர்ல்டு கப் காண்டி அவங்க டீமில் உள்ள எல்லாத்தையுமே ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க டீமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு கப் ஸ்குவாடில் ஆர்ச்சர் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த மேட்ச்லேயும் ஆர்ச்சருக்கு இதில் சான்ஸ் கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு தான் ஸோ ரெண்டு டீமுமே பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்குவாடை ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் ஒரு வேர்ல்டு கப் ப்ரிப்ரேஷனுக்காக ஸோ அதனால் அவங்களோட டீமை ஃபைவ் ஓ கிளாக் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா டீமை பிக் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் யார் விளையாட போகிறாங்கிறது அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் பட் இருந்தால் கூட ட்ரீம் லெவன் ப்ரொடிக்ஷன் யார் யாரெல்லாம் இருப்பா அப்படி பிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பட்லருக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்க போகிறதா சொல்கிறாங்க அப்படி பட்லர் விளையாடலை அப்படின்னா சர்ஃப்ராஸ் ஆகும்போது தான் நம்ம விக்கெட் கீப்பராக சூஸ் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இன்னும் பேஸ்டோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேட்ஸ்மேன் கேட்டகரிக்குள்ளே தான் இருக்கார் ஸோ அப்படி ஒரு வேளை பட்லர் விளையாடுறது கன்ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா பா பேஸ்டோ ஒரு வேளை விக்கெட் கீப்பர் கேட்டகரிக்குள்ளே வரலாம் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பேஸ்டோவை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வேறு உங்களுக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது சர்ஃப்ராஸ் ஆகும்போது தான் இவ்வளோ ஒரு டீசெண்டான பிளேயர் தான் பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களால் ட்ரீம் லெவனில் ஃபைவ் பேட்ஸ்மேன்ஸ் தான் சூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே சூஸ் பண்ண முடியாது பட் நிறைய பேட்ஸ்மேன் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருப்பாங்க ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலாண்டோட கேப்டன் அயான் மார்கன் ஜோ ரூட் ஜெசன் ராய் அண்ட் தென் ஜானி பேஸ்டோ ஸோ நல்ல பிளேயர்ஸ் ரூட்டோட பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் அந்த பக்கம் பாகிஸ்தானில் பார்த்திங்கன்னா பாபர் ஆசமோட பாயிண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ரொம்ப டிஃபிகல்ட் தான் பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபக்கர் சமான் கண்டிப்பாக நீங்கள் பிக் பண்ணலாம் ஏன்னா ஓப்படார் நல்லா ஹிட் பண்ணுவார் லாஸ்ட் மேட்ச் செஞ்சுரி வேறு அடிச்சிருக்கிறாரு தென் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஜெசன் ராய் ஓப்பனிங் இறங்குவாங்க ஜானி பாஸ்டோ ஓப்பனிங் இறங்குவாங்க ஸோ இந்த மூணு பிளேயர்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணி உள்ளே எடுக்கலாம் அது போக யாராவது ஒரு ரெண்டு பிளேயர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா ஆசிஃப் அலி குயிக் ஃபேர் ஒரு ஃபிஃப்டி அடித்தார் பட் இருந்தால் கூட வெரி டஃப் தான் ஒரு அஞ்சு பிளேயரை சூஸ் பண்ணுறது இதிலிருந்து தென் நிறைய ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இருக்காங்க பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹரிஸ் சொகில் அண்ட் ஷோயிப் மாலிக் இது வரைக்கும் ஷோயிப் மாலிக் இது வரைக்கும் விளையாடவே இல்லை பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் யாருக்குள்ளே இருக்காங்கன்னா பேட்ஸ்மேன் கேட்டகரிக்குள்ளே இருக்காங்க ஸோ அவங்க நீங்கள் பிக் பண்ண முடியாது ஸோ இமாத் வாசிம் ஓரளவு ஒரு டீசெண்டாக போடக்கூடிய ஒரு பவுலர் தான் ஸ்பின்னர் ஸோ அவரை வேணால் நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் முகமது ஆசிஃப் ஹஃபீஸ் இது வரைக்கும் விளையாடவே இல்லை இந்த மேட்ச்சில் சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே அவர் இறங்கலை என்னென்னு தெரியல ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பென் ஸ்டோக்ஸ் ஸோ பெரிய லெவலில் ஒன்றும் பண்ணலை இது வரைக்கும் மொயின் அலி ஓரளவு லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு விக்கெட் வேறு எடுத்தார் பட் ஹிட்டிங் எபிலிட்டி இருக்குது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸோ அவரை வேணால் பிக் பண்ணலாம் ஸோ ஜாஸ் பட்லருக்கு பதிலாக டென்லி அப்படிங்கிற பிளேயர் தான் உள்ளே இறக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு டீம் நியூஸ் வந்திருக்கு ஸோ அவர்லாம் நம்ம எப்படி விளையாடுவார்னு தெரியல பிகாஸ் ஸ்டார் பிளேஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவரெல்லாம் நம்ம பிக் பண்ண முடியாது தென் கிறிஸ் ஓக்ஸ் நல்ல பவுலிங் போடுவார் தென் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும்